ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മാജിക് ആസ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വീഡിയോ ആണ് സിറ്റ് ഔട്ട് റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വീഡിയോ നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് ചെയ്തിരുന്നു കാണിച്ചിരുന്നു അതിൽ നിന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും കാണണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ആദ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചു ഒന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരുപാട് ചട്ടിയും ചെടിയൊക്കെ ഉള്ളപ്പം ദിവസം അടിക്കലും തുടക്കലെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഫുള്ള് എടുത്ത് മാറ്റി തുടക്കലൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല വൃത്തിയിടുണ്ട് ശരിക്കൊന്ന് സോപ്പ് പൗഡറിലിട്ട് അടിച്ച് കഴുകണം മാസത്തിൽ ഒരിക്കലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇല്ലെങ്കിൽ വീക്കിലി ഒന്നും ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടാറില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ലോങ് ഹോളിഡേയ്സ് ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യൽ അപ്പം അതിൽ കുറച്ച് സ്റ്റെയിനൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ഫ്ലോറിൽ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിശ്രിതം തയ്യാറാക്കുകയാണ് നല്ല നല്ലതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പല ചാനലുകളിലും കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് സുർക്കയും ബേക്കിംഗ് സോഡയും പിന്നെ നമ്മൾ വാഷിംഗ് പൗഡറും ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് മൂന്നും കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം ഇത് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റെയിൻ പോവാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ് ഫ്ലോറിലെല്ലാം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ നല്ല സിങ്ക് എല്ലാം കഴിക്കാൻ നല്ല വൃത്തി ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് അപ്പം അത് സ്റ്റെയിൻ കളയുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ ലീഫൊക്കെ കുറച്ച് പൊടിയുണ്ട് അതെല്ലാം ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക എന്ന് സിറ്റ് ഔട്ട് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കഴുകിയെടുക്കാം അകത്തെല്ലാം ഉള്ളതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് തുടച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ടു ആദ്യം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒന്ന് പുതർ പുതർന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഈ തോണുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് മാത്രമേ ഞാൻ വൃത്തിയാക്കാറുള്ളൂ എന്നൊന്നും തുടക്കാറില്ല പുറത്തായതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചൊക്കെ പൊടിയുണ്ട് കണ്ടോ ചെടിയും ചട്ടിയെല്ലാം വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെയിങ് വന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സ്ക്രബിൽ കുറച്ച് നമ്മൾ ആ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ മിക്സ്ചർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഉരച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പോകുന്നുണ്ട് വെറുതെ കഴുകുമ്പോൾ പോണില്ല തുടച്ച് തുടക്കുമ്പോഴൊന്നും പോവാറില്ല സാധാരണ നമ്മൾ മോപ്പ് വെച്ച് തുടക്കുമ്പോൾ പോണില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഈ മിക്സ്ചർ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പോയി കിട്ടി ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്ലൗസ് ഇടാൻ മറക്കരുത് എൻ്റെ ഗ്ലൗസ് കീറിപ്പോയി എപ്പോഴും ചെടിയിലെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഇനി പുതിയത് പുറത്ത് പോകുമ്പം ഓർ ഓർക്കൂല മറന്നു പോവാൻ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ഗ്ലൗസ് ഇടൽ നിർബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ കൈ നല്ല റഫായി പോവും ഈ സൈഡിലൊക്കെയാണ് നല്ല സ്റ്റെയിൻ ഉള്ളത് ബാക്കിയുള്ളിടത്തെല്ലാം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ അതുപോലെ സ്റ്റെപ്പും സ്റ്റെപ്പിലും ചട്ടിയും ചെടിയെല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് വെള്ളം എത്ര താഴെ ടിഷ്യൂ വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ആ ഒരു ട്രേ ഞാൻ വെക്കാറുണ്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പം അതിങ്ങനെ തൂങ്ങിയിട്ടും എല്ലാം ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് ചളി വരുന്നുണ്ട് ചെടി വെക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ എനിക്ക് കഴിയൂല്ല അതിങ്ങനെ ഫുള്ള് ഗ്രീനറി ആയിട്ട് കാണാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം വൺസിൻ്റെ വീക്കൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ്ങിൽ ചട്ടിയെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റി ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലം കൂടി ഒന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ 
ഇടയിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ സൈഡ് ഇട് ഇട ഇടയിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ചളി ഇരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മേലെയും ഞാൻ ചെടി വെച്ചിരുന്നു ഇനി ഇപ്രാവശ്യം അങ്ങനെ വെക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് കാരണം നമുക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലേസാണ് അത് ഇല്ലാതാവുകയാണ് ചെടി വെക്കുമ്പം അപ്പം ഞാൻ അതെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റി ക്ലീൻ ചെയ്യാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മോളും കൂടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനൊന്ന് വൈപ്പർ ഇട്ട് ഒന്ന് വെള്ളം വൃത്തിയാക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇടയിലിടയിലൊക്കെ ഒരു ചേഞ്ച് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മീൻസ് ഒരു മാസം രണ്ട് മാസം ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരുപാടായിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് മാസം മുന്നേ എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ ഞാൻ എൻ എൻ സ്ക്രീനിൽ ഇടാം മുന്നേ എങ്ങനെയാണ് ഈ സിറ്റ് ഔട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം മനസ്സിലാവും ഇടയിലിടയിൽ എനിക്ക് ചേഞ്ച് വരുത്താൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ആ ഒരു പുതുമ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം കൂടുമ്പോൾ എങ്കിലും ഞാൻ എല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റി വേറെ മോഡലിനാക്കി ഇടും അത് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളും അങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കിയാൽ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമായി തോന്നുന്നു നമ്മൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഒരേപോലെ തന്നെ ആവുമ്പം ഒരു മടുപ്പ് വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം കുറേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി പുതിയത് വാങ്ങിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല പുറത്തിരിക്കുന്ന ചെടി ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടും അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്യാം ഞാനിത് ചെയ്തപ്പോഴും ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊന്നും പുതിയത് വാങ്ങിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല കുറച്ച് വൈറ്റ് ബോർഡ്സ് മാത്രമാണ് വാങ്ങിയത് ചെടിയൊക്കെ പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ഇനി കഴുകൽ കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്ത് മീൻസ് ഒന്ന് തുടച്ചും കൂടി എടുക്കുക നല്ല ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് സാധനങ്ങളെല്ലാം വക്ക തിരിച്ചു വെക്കണം നല്ലോണം വൃത്തിയായി പക്ഷെ വളരെ പെട്ടെന്നൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഞാനിത് ഫുള്ള് ചെയ്തത് രണ്ടര മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ലീനിങ്ങും അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ചെയ്യാൻ അപ്പം ശരിക്കും നല്ല ഒഴിവുള്ള സമയത്ത് മെനക്കെട്ടാൽ മതി നമ്മൾ വിചാരിക്കും കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഈസിയാണ് എന്താ ഇപ്പം ആ അങ്ങനെ ഒന്ന് മാറ്റി ഇങ്ങോട്ട് വെക്കുക എന്നൊക്കെ എല്ലാം തോന്നും പക്ഷേ ചെയ്ത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം പണിയുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ക്ലീനിങ് ഓവറായി ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് വെക്കാനുള്ള പോട്ടെല്ലാം ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കാം എല്ലാത്തിലും പൊടിയുണ്ട് ഇതെല്ലാം ആദ്യം വെച്ചിരുന്നത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാത്രം ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു മണ്ണിൻ്റെ കലം വാങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ പെയിൻറ്റ് കൊടുത്തതാണ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു ഇതിന് വില ഇതിനും ഒരു തൗസൻഡ് സംതിങ് ആണ് കുറേ ഒരുപാട് രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം മുന്നേ വാങ്ങിയതാണ് അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ഓർക്കുന്നില്ല വില പറയുന്നത് എല്ലാവരും ചോദിക്കും അതിൻ്റെ വില എത്രയെന്ന് കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കഴുകിയിട്ടില്ല കുറേ വെള്ളം നിൽക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പോട്ടിലെല്ലാം കുറച്ച് കയറിങ് ആവശ്യമുള്ളൊരു ചെടിയാണിത് അപ്പോൾ ഞാൻ തുടച്ചെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇത് ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ റെഡിയാക്കി വെച്ചതാണ് ഇവിടെ വെക്കാനുള്ള ചെടികളെല്ലാം റെഡിയാക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് കാണിക്കാനുള്ള കാരണം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ മണ്ണും ഇതൊന്നും മിക്സ് ആക്കാതെയാണ് പോട്ടിങ് കാണിച്ച് പോട്ടിങ് മിക്സ് കാണിച്ചിരുന്നത് അത് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ശരിയായ രീതിയല്ല ചകിരിച്ചോറും മണ്ണും ഈ ചാണകപ്പൊടി മൂന്നും മിക്സ് ആക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ഒരു പ്രോപ്പർ വേ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു തെറ്റായ രീതി കാണിച്ചോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരുപാട് ചെയ്യാറുണ്ട് ചെടിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഒരു പ്രോപ്പർ വേ എങ്ങനെയാണ് മൂന്നും കൂടി മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പോട്ടിൽ നിറയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ശരിക്കുള്ള ഒരു പോട്ടി മിക്സ് ഇതാണ് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ എല്ലുപൊടിയും കടല വേപ്പിൻ പുണ്ണാക്കും ഒക്കെ കൂട്ടിയാൽ കൂടുതൽ നന്നാവും ഇത് ഞാൻ മലപ്പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതായിരുന്നു അമ്പത് രൂപയാണ് ഈ ചട്ടീൻ്റെ വില വൈറ്റ് കളറാണ് അത്യാവശ്യം വലിപ്പല്ലാണ്ട് ഒരുപാട് ഹോൾസ് എല്ലാമുണ്ട് താഴെ അതുകൊണ്ട്
ആസ് യൂഷ്വൽ കുറച്ച് മണ്ണ് ആദ്യം ഇടണം ഇതിൽ ഞാനിങ്ങനെ നമ്മൾ വലിയ ചെടി മന്ന് ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടി വരുമ്പം ഇങ്ങനത്തെ ചട്ടി വാങ്ങിയിട്ട് മാറ്റി നട്ട് വെക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കാനൊന്നും പുതിയത് പുതിയത് വാങ്ങണ്ട അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നതെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് വലുതാവും ആ ചട്ടി തന്നെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്ര വലുതാവില്ല നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വലുതാവും പിന്നെ ഇത് സ്ക്വയർ ഷേപ്പാണ് ഇതിന് സെവൻറ്റി റുപ്പീസ് ഉണ്ട് ഇതിലും അതുപോലെ നല്ല ഹോൾസെല്ലാം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വെള്ളമൊന്നും നിൽക്കൂല ഏകദേശം ഒരേ ഒരു കാറ്റഗറിയിലുള്ള ചെടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം ടൈപ്പ് ലീഫ് അല്ല ഉള്ളത് ഞാൻ ഭയങ്കര പ്രൊഫഷണൽ ഒന്നും അല്ലേ ചെടീൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെ പേരൊന്നും അറിയില്ല എല്ലാ ചെടികളുടെ എങ്ങനെ മെയിൻ്റനൻസ് അതൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാം പക്ഷെ എല്ലാത്തിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് മനസ്സിൽ നിൽക്കില്ല മെയിനായിട്ട് അത് ഞാൻ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ചെടീൻ്റെ പേരൊന്നും അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ പേരെന്ന് പറയാത്തത് മാറ്റി നടുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലെ മണ്ണും വേരും ഇളകാതെ പറിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം പിടിക്കുമോന്നുള്ള ഡൗട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും തീരെ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു നാല് ചട്ടിയാണ് ഞാൻ റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടെണ്ണം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ളത് ഈ ചെടിയാണ് ഇതും ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ലോങ് ലീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഷെയ്ഡാണ് കവറിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇതൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആദ്യം കാണിച്ച അതേ പോട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും കാണിക്കാത്തത് മൂന്നെണ്ണം റെഡിയായി ഇതൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്പാണ് ഈ പോട്ട് ഇതിനൊരു ട്വൻറ്റി ഓർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് എനിക്ക് ശരിക്കും ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല ഏതായാലും ബിലോ തേർട്ടിയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് നല്ല അത്യാവശ്യം ഫിനിഷിങ് ഒക്കെ ഉള്ള നല്ല അത്ര ചീപ്പ് റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന റേറ്റാണ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ച അതേ സെയിം ആണിതും കുറച്ചൊരു റഫ് ടെക്സ്ചറാണ് അതിൻ്റെ ഔട്ടർ സൈഡ് ഈ ചെടി നമ്മളെ സ്നേക്ക് പ്ലാന്റിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ബ്രദറൊക്കെ ആയിട്ട് തോന്നും കണ്ടാൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ചെടിയാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് ഈ ചെടി അപ്പോൾ എല്ലാ ചെടികളും നട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നട്ടത് നാലെണ്ണം കണ്ടില്ലേ എല്ലാം ഏകദേശം ഈ ലോങ് ലീഫാണ് ഒരേപോലെല്ലാം തോന്നിക്കുന്ന ചെടികളാണ് എപ്പോഴും വെക്കാൻ നല്ലത് നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വെക്കുമ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഒരേപോലെ തോന്നിക്കുന്ന ചെടികൾ വെച്ചാൽ കൂടുതൽ ഭംഗി ഉണ്ടാവും വേറെ അഗ്ലോണിമൊക്കെ എല്ലാം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തന്നെ പല വെറൈറ്റീസും വെക്കാം എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം വെച്ചിരുന്നതൊക്കെ അഗ്ലോണിമ എല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം ഒരു സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ് ആയിരുന്നു അതിന് പകരമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് വെക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെടി വെക്കാം ഇതൊരു പക്ക ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് ആണ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചെടിയാണ് എനിക്കിത് 
ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ നട്ട ആ ചെ ഇപ്പം കാണിച്ചല്ലോ ആ ചെടികളാണ് ഇവിടെ വെക്കാൻ പോകുന്നത് അതവിടെ വെച്ചു ചെറിയ ട്രേ മതിയാവും നാല് ചട്ടികൾ ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളത് മുന്നേ ഉണ്ടാക്കിയ ട്രഫ് ഗാർഡൻ ആണ് ചെടികളൊക്കെ കുറച്ച് വലുതായി പെട്ടെന്നൊന്നും വളർന്നിട്ടില്ല ഇനി ഈ പോട്ടിന്റെ സ്ഥാനം നമുക്ക് ഇവിടെ ആക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ സിറ്റൗട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ കണ്ടു നോക്കിയാൽ ഡിഫറൻസ് അറിയാം എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു തരണം ഇത് നമ്മളെ ഫേൺ ആണ് ഇതെല്ലാം ഇൻഡോർ ആയിട്ട് നന്നായി വളരുന്ന ചെടിയാണ് ഒരു പോട്ടും അതിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചു ഇവിടെ ഈ ഒരു ചെടി വെക്കാം ഇൻഡോറിൽ നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങിയ ഇലകളും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് വെക്കണം പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെടി വെച്ചു ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നല്ലോ നാൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ആ പോട്ടിലെ ഒരു പോട്ടാണിത് ഉണങ്ങിയ ഇലകളെല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ ഭംഗി ഉണ്ടാവും നല്ലൊരു ഫ്രഷ്നെസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ പൂട്ടും ഞാൻ മഞ്ചേരി വാങ്ങിച്ചതാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പോട്ടിന്റെ വില ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇവിടെ മണി പ്ലാന്റ് വെച്ചു ഇങ്ങനെ എല്ലാം മണി പ്ലാന്റ് ആയി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാല് മാസം വേണം രണ്ടു ഭാഗത്തും ക്ലൈമ്പിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് വെക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു പുറത്ത് വെച്ചോണ്ട് തന്നെ വേരെല്ലാം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നീറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം വെക്കാം അതവിടെ വെച്ചു രണ്ട് സൈഡിലും ക്ലൈമ്പിംഗ് പ്ലാന്റ് പ്ലാന്റ്സ് വെച്ചു ഇവിടെ മുന്നേ ഇരുന്നത് വേറെ പ്ലാന്റ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ആദ്യം ഇത് തന്നെ ആയിരുന്നു ഈ രണ്ട് ചെടികളും കാരണം നല്ല വെയിലുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പം വേറെ ചെടികൾ വെച്ചാൽ കേട് വരുന്നതാണ് അപ്പം ഇത് രണ്ടും ആണ് ഏറ്റവും വെയിൽ കൊണ്ടാലൊന്നും കുഴപ്പമില്ലാത്തത് അപ്പം ഏകദേശം അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി കുറച്ചും കൂടി പണിയേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് മുന്നത്തെ വീടിനേക്കാൾ മിന്ന മുന്നത്തെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനേക്കാളും ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം ആദ്യത്തേതും കണ്ടു നോക്കണം എന്നാലേ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു മണി പ്ലാന്റ് ആയിരുന്നു അതിന് പകരമാണ് ഇത് വെച്ചത്
ഇവിടെ ആദ്യത്തിലൊരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഒഴിവാക്കി പിന്നെ ചില ചട്ടികളിലൊക്കെ കുറച്ച് പെബിൾസ് ഇട്ടു ഇൻഡോറിൽ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ മണൽ കാണുമ്പം ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അതിനാണ് ഈ പെബിൾസ് ഇടുന്നത് എനിക്ക് സാധാരണ വൈറ്റ് പെബിളിനോടാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അത് മുന്നേ വാങ്ങിയത് കയ്യിലുള്ളത് ഇടുകയെന്ന് മാത്രം കുറച്ചും കൂടി ഭംഗി ഉണ്ടാവും വൈറ്റ് മാത്രമാണെങ്കിൽ എല്ലാ അറേഞ്ച്മെന്റ്സും കഴിഞ്ഞു നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് ചെടികൾ വെച്ചിട്ടില്ല കുറച്ചൊന്ന് പാകത്തിനെ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും പെട്ടെന്ന് വൃത്തിയേടാവും ഒരുപാട് ചെടികൾ വേണമെങ്കിൽ വെക്കാനുള്ള എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ട് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാം കൂടി വെച്ച് ഇങ്ങനെ കൺജസ്റ്റഡ് ആക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചു സിമ്പിൾ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കുറച്ച് വെച്ചത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും വീട് ഒരു പ്രത്യേകത തോന്നണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടേതായിട്ട് ഐഡിയയിലെല്ലാം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിട്ടിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ വീട്ടിൽ കയറി വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മളെ ഒരു ഒരു പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവുമല്ലോ അപ്പം വീടിൻ്റെ ഒരു മുഖം നല്ലൊരു പ്ലസൻ്റ് ആയി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് വെക്കുക എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും കഴിയും എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഇഷ്ടം പോലെ ഐഡിയകൾ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് തുടങ്ങി വെച്ചാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ അത് തുടങ്ങി കഴുകുമ്പോഴും പോലും എനിക്ക് അത്ര വലിയ എന്നെ ചെയ്യണം എന്നൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിലില്ലായിരുന്നു ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇതിവിടെ വെച്ചാൽ ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഇതിവിടെ വെച്ചാൽ ഭംഗി ഉണ്ടാവും അല്ല അത് കുറേ പ്രീ പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടിയൊന്നുമല്ല ഞാനൊന്നും ചെയ്യൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എനിക്ക് എപ്പം എന്താ തോന്നുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ചെയ്യൽ ഒരുപാട് ആലോചിച്ചാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ മനസ്സിൽ വരൂല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെയാണ് അപ്പം അപ്പം എന്താ തോന്നുന്നത് അത് ചെയ്യാം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഭംഗി ഇല്ലെങ്കിൽ അത് മാറ്റി തിരിച്ച് വേറെ വെക്കുക അങ്ങനെല്ലാം ചെയ്യാം ഇന്ന വേറെ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവെച്ചാൽ ഇതിനേക്കാളും ഭംഗി ഇവിടെ വെച്ചാലാന്ന് തോന്നി അവിടെ കൊണ്ടുവെക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് മാറ്റി മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഗാർഡനും ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് അതിന് സമയം ഒരുപാട് ആവശ്യമാണ് ആരുടെയെങ്കിലും ഹെൽപ്പും വേണം നമ്മൾ ചട്ടിയെല്ലാം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കുമ്പോഴുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഹോം ടൂർ ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് മടുത്തു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഇൻഷാല്ല ഹോം ടൂർ ആക്കാം എന്നാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ആരും പിണങ്ങണ്ട ഹോം ടൂർ ഇടാഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ എന്തായാലും അതാവും ഇൻഷാല്ല നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും അത് തന്നെ ഇടാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം വെക്കേഷൻ ആണല്ലോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പം ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒരുപാടുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇനിയും കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബായ്